Mantenemos su fiel sintonía con TN23 y continuamos informándole acerca de la novena cumbre de las Américas. Para ello, hacemos un enlace en directo con nuestro compañero Ernesto Cornejo de la red de noticias Alba Visión. Bienvenido a TN23, Ernesto. ¿Qué detalles nos tienes respecto a este segundo día del evento? Así es, como ya lo adelantabas, en efecto, saludos a los amigos televidentes hasta la ciudad de Guatemala. Segundo día que se lleva a cabo la novena cumbre de las Américas acá en Los Ángeles, California. ¿Qué hay de nuevo? Y es que desde muy temprano se han conformado los diferentes foros con temáticas como una. Por ejemplo, que es el tema de la migración. Ahí justamente las mujeres eh, latinas se han reunido de aquellos países de Centroamérica y México y también Sur. Esto con el objetivo de ver las iniciativas y también proyectos para trabajarlos en sus países de origen en conjunto con el apoyo del gobierno estadounidense para frenar aquel flujo migratorio de mujeres, adolescentes eh, también y niñas que están llegando hacia las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. Han dejado entrever también las violaciones que cometen las autoridades en torno a las solicitudes que ellas hacen y el trato que se les brinda. Nosotros logramos conversar con eh, una persona, una mujer de origen mexicano, quien ha expresado su enorme preocupación, y es que ella constantemente hace recorridos por las diferentes eh, partes de las fronteras de México y también Estados Unidos, y ve con mucha preocupación que los números puedan incrementar para las próximas semanas en torno a este fenómeno que es de la migración y sus diferentes aristas que muchos de los países no solamente somos exportadores de migrantes, sino que tenemos migrantes en tránsito y en ese tránsito sufren muchas eh, violencias, muchas condiciones que ponen en riesgo su vida y en ese sentido las mujeres dentro de los riesgos que tienen en el tránsito migratorio no solamente es, es la pobreza, sino las posibles violaciones sexuales que se dan en el camino. Entonces nosotras estamos eh, previendo que haya mecanismos de atención a las mujeres migrantes, aquellas que también han sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o de la delincuencia organizada en sus países, pero también a causa de las condiciones de pobreza que persisten en la región. Y además también eh, estamos previendo que se visibilice la necesidad de atender a la población que es refugiada a causa del de, pues, eh, contexto político que están viviendo en sus países. Entonces, pues es una gama amplia. Hablar de las mujeres es hablar de una agenda de mujeres en su diversidad. Niñas, jóvenes, mujeres con discapacidad, adultos mayores, afrodescendientes. Ya escuchamos parte de las declaraciones, este es uno de algunos foros que se están llevando a cabo en los diferentes hoteles acá en la ciudad de Los Ángeles, California. Otro de los puntos que cabe mencionar es que es el tema de la democracia. Es ahí donde se ha tenido la participación de algunos países, como por ejemplo de Nicaragua, sus representantes y los asilados que se encuentran acá en los Estados Unidos han expresado su enorme preocupación ante la situación que se ha venido dando en las últimas semanas y ante esto también en las últimas horas el secretario para asuntos del hemisferio occidental del departamento de los Estados Unidos, Brian Lincoln, advirtió que Estados Unidos llevará sanciones drásticas para los próximos días para el gobierno de Daniel Ortega y sus aliados. Esto a raíz de las denuncias que se han tenido en los últimos días Cabe mencionar que la participación de los países centroamericanos es sumamente importante. En El Salvador, la representación de ellos, de los miembros de la sociedad civil, también han expresado que están viendo con grave preocupación las violaciones que tiene el gobierno actual del país centroamericano. Bueno, con esto lo que nos muestra el gobierno salvadoreño es el grado de importancia que le da a la discusión sobre la democracia. Y esto para nosotros pues es lamentable que el gobierno no muestre un compromiso real de venir y discutir estos temas con sociedad civil, por ejemplo, con la diáspora del de Estado de la democracia salvadoreña. Porque al final lo que nosotros vemos es que el gobierno, en lugar de estar tomando eh, partida en favor de fortalecer la democracia, 
democracia está cada día más socavándola y eso es, eh, digo, lamentable y eso es una de las eh, cosas que se quieren plantear en el foro. Este socavamiento de la democracia eh, como un ejemplo más para la región de que no se debe permitir el avance de este tipo de populismos autoritarios que eh, van en, en desmedro de los derechos fundamentales de la población y de una vida en democracia. Los cubanos y también venezolanos residentes acá en los Estados Unidos han tenido una participación bastante especial en los diferentes foros que se continúan llevando. Los jóvenes por su parte también de Latinoamérica están a esta hora de la tarde reunidos con representantes también del gobierno quienes están expresando sus diferentes preocupaciones, como por ejemplo el impacto económico que ha causado la pandemia de COVID-19 en sus países de origen y lo que también está impulsando que muchos de ellos decidan viajar no solo a los Estados Unidos, sino que también a partes de Europa, esto arriesgándose a iniciar una nueva vida con muchas discriminaciones en su entorno, mencionan ellos, primero por de su idioma, segundo también por la explotación que se les puede dar a los jóvenes, pero muchas veces ellos vienen en el contexto político huyendo de lo que está sucediendo en sus países de origen. Cabe mencionar que en los próximos minutos también la vicepresidenta Kamala Harris va a entablar ya el encuentro con las mujeres latinas donde se busca generar también una inversión económica bastante importante para cada uno de los países que van a estar siendo representados la diáspora de cada uno de estas naciones ya tienen sus propuestas se espera que para en horas de la tarde estamos hablando 5 de la tarde hora de Los Ángeles, California 6 horas Centroamérica se brinde también una conferencia de prensa por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos acá donde me encuentro ya se están alistando todos los pormenores para que se pueda llevar a cabo sobre estos encuentros que también han tenido a puerta cerrada con los diferentes sectores Muchas gracias, Ernesto. Ahí teníamos detalles acerca de cómo se desarrolla esta novena Cumbre de las Américas y detalles acerca de los temas que se han tocado, principalmente de la migración y también de la democracia. En instantes ya nos hablabas que la vicepresidenta Kamala Harris dará pues, a conocer estos eh, 1.900 millones de dólares que se espera que puedan ser parte con lo que cuente Centroamérica para diversas necesidades que tienen eh, estos países que forman eh, Centroamérica, pero tendrás más detalles acerca de cuánto será seccionado por país eh, respecto a la cantidad total que ella ha indicado que se donará para estos países. Será justamente con esta reunión como se va a llevar a cabo la distribución y también ver las necesidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en Centroamérica se tiene que generar mucha inversión en empleo, también en aquellos sectores que no han sido visualizados, como por ejemplo en el campo, que la gente necesita semilla para las siembras y que muchas veces también se ve perjudicado por las situaciones del cambio climático. En, en sus países de origen, por ejemplo, eh, Honduras y Nicaragua son uno de los que también se han visto seriamente afectados en el año 2021 a, a raíz del impacto que tuvo eh, los huracanes por el paso de estas eh, naciones. Otro de los puntos importantes que cabe mencionar es que ella también se ha buscado ese compromiso con toda la diáspora de las mujeres acá, residentes en los Estados Unidos. Esto con el fin de que ellas también puedan generar empleo para las que ya se encuentran y por diversas razones no han podido y también ayudar a través del envío de remesas para la inyección económica en sus países de origen. Nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que pueda ir ocurriendo ya en los próximos minutos. Ya se alistan los detalles para su llegada. Hay un alto dispositivo de seguridad. El presidente Biden el día de mañana por la tarde también estará eh, brindando el mensaje a la nación y también eh, con sus homólogos que han asistido a esta cumbre para ver justamente los acuerdos que se van a tener y las proyecciones para corto plazo. Cabe mencionar un punto importante, amigos televidentes y compañeros de los estudios, que el día de ayer la portadora de la Casa Blanca dejaba en que ver a través de una conferencia de prensa que eh, a pesar de que el presidente de México eh, no ha asistido a esta cumbre, se espera que para la el próximo mes llegue a Washington donde se van a abordar temas como el de migración 
y también el impulso económico, esto con el fin de generar aún más los lazos de amistad. Muchos se había cuestionado que a pesar de su llegada a esta cumbre, que no iba a estar presente, sino más bien su delegación, se iban a tener eh, el estira y encoge, como se ha visto en los países centroamericanos, pero ha dejado claro que no, porque su intención es seguir fomentando esa eh, unión con toda Latinoamérica para continuar eh, llevando programas de inversión. Muchas gracias, Ernesto, para resolver esta duda que nos surgía acá en TN23 y, por supuesto, nosotros estaremos teniendo contacto contigo. Este es el segundo día en el que se lleva eh, a cabo este evento, la novena cumbre de las Américas, pero es importante que también conozcamos más acerca de lo que la vicepresidenta Kamala Harris estará indicando en los próximos momentos, ya decía Ernesto, acerca de ello, pero a continuación tenemos detalles al respecto. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este martes en una reunión con los líderes del Caribe que se celebrará en el marco de la Cumbre de las Américas, nuevos compromisos de inversión privada para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica por valor de 1.900 millones de dólares. En una llamada con la prensa se indicó que la propuesta forma parte del plan de Harris para atajar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos. Las nuevas inversiones son parte del plan llamado a la acción y se suman al anuncio que hizo la vicepresidenta en diciembre de 2021 de 1.200 millones de dólares en compromisos. La administración Biden-Harris, según el funcionario, reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más que solo los recursos del gobierno de los Estados Unidos. 